Hello. Hi, teacher. Hi, good evening. Hi, good teacher. evening. How are you today? Hi, teacher. That's good nice to hear you, that. I'm doing good. Thank you for asking. This is a, a very good Monday and a good weekend. Yes, I guess. <laughs> doing a lot of things at home, but yes. Uh, I, in somehow I rest a lot. What about you? How was your weekend? Good, but I'm tired. Oh, okay. Did you work? Uh, yes, and uh, children. <laughs> oh, you you were babysitting your children. <laughs> yeah. Yeah. Okay. Well, wow, but uh, you enjoyed it somehow, and that's nice. I saw that some of you were also working in the platform, which is awesome. So remember that for this uh, week, we need to have completed section one, two, three, and also the midterm exam. Don't forget to send the proof that you were able to download the material from the platform. So remember that those are some requirements for you to get your certificate. So um, we're going to start today with the section number two. I didn't finish uh, or I, I didn't um, make the complete presentation in the PowerPoint because there is a review of the simple present tense and I want to check um, how are you doing with that. So. Um, I have 20 here connected. So first of all, uh, before we start, I'm going to check attendance and then we're going to um, go ahead and study the material for today's class. Let's see, I have the file here. Today is 13, it is Rosario. Present. Thank you, Iris. Isaac Daniel. Jacqueline Liliana. Present. Thank you, Jacqueline. Jaime Osvaldo. Jaime Osvaldo is not here. Jacqueline Vanessa. Present. Thank you so much. Uh, Jessica Marielos. Jessica Marielos. Not here. Okay, so let's continue with Jose Samuel. Present. Thank you. Katia Graciela. Present teacher. Thank you, Katia. Kevin Anthony. Kevin Anthony. Present teacher. Thank you so much, Kevin. Thank you. Lisbeth Daniela. Present teacher. Thank you, Lisbeth. Luis Alonso. Present teacher. Thank you, Luis. Marcos Javier. Present teacher. Thank you, Marcos. Maria de Los Angeles. Present teacher. Thank you, Maria. Maria del Carmen. Maria del Carmen. Maria Lucila. Present. Thank you. Maria Magdalena. Maria Magdalena. Marvin Raimundo. Marvin Raimundo. Miguel Ángel Quintanilla. Miguel Ángel Quintanilla. Nadia Isolina. Present teacher. And, and Miguel Ángel is here in the chat. Ah, okay. Thank you so much. Thank you. Oscar Armando. Present teacher. Thank you, Oscar. 
Reina Yamilet. Present teacher. Thank you, Reina. Ricardo de Jesús. Present teacher. Thank you. Sandra Amelia. Sandra Amelia. Sandra Elizabeth. Present Miss. Thank you. Sandra Mabel. I'm here Miss. Thank you. Tania Pamela. Tania Pamela. Bill Maide. Bill Maide. Wendy Abigail. Present Miss. Thank you Wendy. Jancy Sarai. Yancy Sarai. In the chat, say Yancy Sarai Sanchez Morales, say present teacher. Ah, oh, okay. Thank you so much for letting me know. Thank you. Jamie Rosibel. Present teacher. Thank you, Jamie. Gracias. So we're going to continue. Marvin y Yancy Miguel. Ok, sí, veo que están los tres aquí en la meeting, pero pues la cuestión de la señal, ¿verdad? A muchos les está dando problemas, así es que bueno. Um, Marvin Raimundo dice que está. Hola, teacher, buenas noches. Sí. Este, eh, sí, yo acabo de entrar, ya había pasado lista, pero acá estoy. Ah, ok, sí, ahorita ya chequeé, gracias. Gracias. Qué bueno que pudieron conectarse a pesar de que hay problemas uh, por tanta lluvia. But, um, so we're going to start, let's see, with the presentation. I sent you that a couple of minutes ago. So you should have it in your WhatsApp that I'm going to share with you. Just give me one second. Mm. Oh, here it is. Okay, as we discussed in the previous class, uh, this is section number two, and we're going to start before we go ahead with the topic, we're going to start with some idioms to see if you have some um, or any idea of what did it refer to. The first one is snug as a bug. What comes to your mind? Snug as a bug. No idea. What does it refer to? Snug as a bug. And let's see. It has to do with the thing that you feel very comfortable, maybe when you're home and um, in a cold weather and you are at um, in your bedroom drinking out hot chocolate, watching TV, that means that you can say that you are snug as a bug. Any idea? Yes, es como estar cómodo. Yes, tiene que ver con estar cómodo. That you feel very comfortable. Go down in flames. What does it refer to? Go down in flames. Cansado, estar agotado. Mm, not exactly. Aburrido. Uh -uh. No. <laughs> Tired. Mm. Most likely, maybe. Uh, está relacionado. When, when that happens to you, maybe I uh, guess you are. Decepcionado. Odiado. Like... Mm, Le is... acabó sus pilas de trabajar. <laughs> I, I think that. He, energía. Uh, you feel in, he is like disappointed. Let's imagine that he took a test online and he didn't approve. It is to fail. Mm -hmm. 
Cuando fracasamos o fallamos en algo, se puede decir that you go down in flames. Mm -hmm. Let's see this, this other one. Know the drill. If someone tell, oh, you know the drill. Como de acertar. Um, it's kind of related, yes. Está más o menos relacionado. To know the drill is when you know how something works or how to do something, how something is, is done. Okay. Es como, es como, um, ya decir, uh, yo ya sé, decimos nosotros, ah, no, yo ya sé cómo está el mambo, ya sé cómo es el mambo ahí, ya sé cómo es la jugada. Eso es to know the drill. Es que usted ya está familiar. Hacer. Yes, tú, tú sabes qué hacer porque ya está familiarizado con eso. You know the drill. Uh -huh. Now, alive and kicking. Yes. <laughs> Yes, that is exactly that what it means, Oscar. Uh, you nail it. Es como decir vivito y coleando. En, 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 en español así decimos vivito y coleando. This is in English, they said alive and kicking. Yes, alive and kicking. Uh, so as to come clean. What does refer to? Come clean. Yes, es, es confesarse. So, let's see, I'm going okay. to. Hmm? Uh, sure, thank you. Ok, ya que pues participamos y pues sí, adivinaron algún par. <ríe> Muy bien, que sí, uh, con claim, yes, it's, it's like confesarse. And that would be like, uh, son como cinco idioms que son muy eh, comúnmente utilizados. Eh, los, los saqué de TikTok. <ríe> And I sent you the video, les acabo de mandar el, el video. Este muchacho tiene muy buenos videos. I love his pronunciation. Me encanta su pronunciación. Y en este video están estos idioms y eh, partecitas de películas o series en inglés donde estos idioms son utilizados. Así uh, en el orden que aparecen ahí. Así es que pues ya les compartí el video para que vean eh, y lo tengan ahí handy. How do they use these videos in some series or movies on TV? And yes, they can be useful for us porque son, son expresiones que nos pueden servir uh, mucho. Uh, por ejemplo, hay una, la primera, es una persona que va llegando a su casa y se quita los zapatos y dice, ah, it's not as a bug. Yes. So uh, you can use them in a daily basis. Uh, now, going to the topic, uh, you remember the topic in section number two? is uh, how do you spend, uh, yes, how do you spend your day? That is the topic for section number two. And in this section, we are going to be uh, discussing um, daily activities. And for that, in your material, you have like the top six student part-time jobs in United States. That is uh, like vocabulary. We have usher tutor, team assistant, caregiver, server, fitness instructor. Those are the top six students part-time job in United States. Um, is there any question about vocabulary or any of this one is not really clear? Me teacher. Mm -hmm. I don't understand uh, what the mean 
Asher. Asher. And, uh, and care caregiver. Caregiver. Okay. Thank you so much. Uh, Asher would be like un acomodador. Es alguien en, el, en los cines, por ejemplo, así como ven ahí la, la imagen, en los cines, los acomodadores, eh, ellos están usualmente en la entrada y le dicen a dónde le revisan el ticket y ya le ayudan a ubicarse en qué sala está la película que usted quiere ver. Eh, si necesita asistencia, ellos son los usher, los acomodadores. Y caregiver es como una persona que da cuidados a pues, personas que necesitan. Es eh, similar a un, a un enfermero, pero esto es más como, no es un estudio así tal cual que puedan, sino que es como estar pendiente de que la persona se tome sus medicinas, de sus terapias, etcétera, etcétera, etcétera. Más que todo con personas mayores o, o que están enfermas y necesitan a alguien que les esté Uh, dando los cuidados necesarios para recuperarse o para llevar una enfermedad es similar a una enfermera, un caregiver, pero ellos son solo es como para cuidar a la persona. Any other question? Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Okay, in here in the work power, we have uh, some jobs here. We have a list. We have accountant, cashier, chef, dancer, flight attendant, musician, pilot, receptionist, server, singer, Chair guide, and finally, website designer. Is there any question uh, regarding this vocabulary or pronunciation? No questions? Mm, what does it mean, website designer? A website designer es un diseñador de sitios web. Es, por ejemplo, alguien tiene un negocio y quiere meterlo uh, uh, en línea para uh, vender en línea o poner sus promociones. Necesita alguien que le diseñe el sitio web o la página. Ellos son los website designer. Y uh, la que está anteriormente a la última Tour guide. A tour guide es un guía turístico. Tour guide. Okay, thank you. You're welcome. Any other question? Okay, so we have a, this a word map and we have four categories. We have the category office work, food service, travel industry, and then we have entertain business. What you have to do in this exercise is to classify this into each category. For example, the first one is already done for you. Like for example, accountant would be in this category, office work. And we have cashier would be in food service, a dancer, entertainment business, and a flight attendant will be in travel industry. What you are required to do is to complete this chart with this vocabulary and also add two more. Okay, so let's see, Chef, in which category would you place this word? Yeah. In food service. Food service. Food service. Food service. Okay, so you right there, food service, Chef. And remember that you need to add two more, two more words.
change it to a Finish. Yes, teacher, I finished. Finish, teacher. Okay, I'm pretty sure that you did a very nice job classifying this vocabulary. I would like to see um, what else did you add? A volunteer, which, which other words did you add in office work? Okay, um, and the two extra words that are not in the list? Um, what's a designer? Mm -hmm. The ones that are not in the list. ¿Qué más agregaron? La parte B era agregar más en, en cada categoría. Las que no estén en la lista, sino que ya es... es agregar un algo extra. ¿Cuáles agregaron en office work? Secretary. Okay, secretary. What else? Cashier. Cashier. Ah, oh, but this one is in the list. Okay. <laughs> Website designer. Hmm, this is in the list. Office work. Waitress. Oh, waitress Manager. for office work? In, fu in food service. Ah, in food service, you added waitress. Okay, that is good. Good job. What else did you add in food service? Waiter. A waiter, uh-huh. Anything else? Bartender. A bartender. Excellent. Uh huh. Anything else that you add? Didn't you add host? Host. Did you know that one? Host. What is? Uh, what does a host do? Um, is the person say welcome to the place and the restaurant and the people? Uh huh. Is the person that welcomes the the customers in a restaurant? They say welcome to the restaurant and they take people to their tables. Excellent. That is a host. So you have you could have added that one as well. Now, what did you add in travel industry? Did you add anything else? Pilot. Pilot. Okay, pilot is in the list. Anything else that is not in this list for travel industry? Tour guide. Tour guide. Tour guide is in the list. What else did you add? A hostess. Okay, that's a good one. Now for entertainment business. What do you have here? Actor. Actor. Good. Excellent. Musician. 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 
Musician. Musician. Okay, ¿Cómo es? musician is in the list. Musician. Singer. Singer, okay. Manager. A manager, excellent. That is a new one. It's not in the list. Manager. DJ. Hmm? A DJ. <laughs> excellent. It's not in the list, so you could add that one too. What else do you have here? In the El Salvador clones. Uh huh. In the El Salvador clones. Marketing consultant. Okay, good. All right, so now in this picture, uh, it is also in the material, we are supposed to look at these pictures, all right, and match the information in columns A, B, and C. The first one is already done. What is the information that we have in part A? We have the occupations. We have a salesperson, a chef, a mechanic, a carpenter, a reporter, a nurse. In part B, we have the activities that they perform. Builds houses, cares for patients, writes stories, cooks food, fixes cars, sells clothes. Then we have in part C uh, the workplace in a restaurant, for a construction company, in a hospital, in a garage, in a department store, for a newspaper. So we have too much. For example, a salesperson sells clothes in a department store. That is what you have to do. Is there any question about the exercise or the vocabulary? Teacher, mm -hmm. uh, please repeat the words. Because oh, repeat. practice me. Mm -hmm. Oh, repeat all the words. Yes, please. Okay, sure. Let's do that. I want to practice the pronunciation words. Excellent. Let's repeat then. A salesperson. A chef, a mechanic, a carpenter, a reporter, a nurse, builds houses, builds houses, la uno se pronuncia, builds, builds houses. Cares for patients. Cares for patients. Writes stories. Writes stories. Cooks food. Cooks food. Fixes cards. Fixes cards. Sells clothes. Sells clothes in a restaurant. In a restaurant for a construction company. For a construction company in a hospital. In a hospital. In a garage in a garage, in a department store, in a department store, for a newspaper, for a newspaper. Okay, now I'll give you a couple of minutes for you to take a look and uh, decide where or and how to match this word, this street, Put these three things together. A chef, for example. Let's do this one. A chef. Cook food. In a restaurant. Okay, very good. A chef 
cooks food in a restaurant. Now, a mechanic. What do you think? A mechanic? Fixes cars in a garage. A carpenter. A carpenter builds house for a construction company. Very good. Now, what about a reporter? A reporter writes newspapers for a newspaper. Okay, very good. Now, a nurse. Cares for patients. Cares for patients. Hospital. Hospital. Okay, excellent. Now let's see. Um, you see here a garage. Did you know that a garage is the the lo que aquí le decimos un taller donde reparan carros. Y también es la cochera. So it depends. Depende eh, del contexto de que estemos hablando. Um, puede ser que estemos hablando de, del lugar donde reparan los carros, que acá le decimos taller. Eh, in American English, that's garage. Y también el lugar donde se guardan se conoce como garage. And let's see. So that, that would be it for this exercise. And then we have the conversation. Uh, the topic of this conversation is where do you work? We have the video in the platform. Tenemos el video de esta conversación en la plataforma. El video es básicamente nada más para escuchar el audio. Como ya saben, lo vamos a escuchar desde el, no desde la plataforma, porque se, yo lo voy a ir pausando para que ustedes repitan en casa. Y esto a veces, si lo hago desde la plataforma, hace que el video se trabe. Entonces ya se queda como si es discorrayado, por eso no lo hago desde ahí. Pero igual, ¿verdad? Si ustedes quieren volver a practicar, recuerden que la conversación está disponible en la plataforma y lo pueden hacer en su tiempito libre que le dedican a la plataforma. Por ahorita lo vamos a hacer de acá. Eh, voy a poner el audio para que ustedes repitan en casa. Lo pueden hacer... Eh, con el micrófono en mute para evitar, pues porque unos tenemos el internet más lento, otro va más rápido y solo vamos a ir un desorden. Remember to listen first. And repeat. Tienen que escuchar primero y luego repetir. Eh, no es como ir a la par de la grabación porque entonces no logran eh, el objetivo, ¿verdad? De escuchar bien la pronunciación de las palabras. Esto es como cuando eran bebecitos, ¿verdad? Solo escucha uno y luego imita lo que ha escuchado. Así es como aprendemos a hablar, ¿verdad? Escuchamos los bebés y luego imitamos lo que escuchamos. Eso mismo tenemos que hacer acá. Entonces yo lo voy a poner play y voy a dar pausa para que ustedes repitan. After, después de cada interacción, por ejemplo, acá yo me detendría en donde termina la pregunta. Where do you work, Andrea? Y les doy chance de que ustedes repitan. Remember that intonation is also important. So try to uh, do as, as um, the repetition, same way as you listen. And also, if there is a, a difficult word for you, we can go ahead and practice after we have finished the conversation. So let me share my computer sound. And we're going to practice this. Unit 2. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there?
I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Do you have any question about the vocabulary or pronunciation? Teacher, please repeat the um, second de Andrea. La segunda de Andrea. Oh, okay. I'm a guide. Ah, and this is very important. Pronounce the D at the end. I'm a guide. I take people on tours in countries in South America like Peru. Remember South, South, South America, like Peru. Now let's do it again. I'm a guide. I take people on tourist countries in South America, like Peru. Vi una manita levantada, pero ya la bajaron. No sé si era. Yes, is the is the similar. Exercise. It's the same exercise. Oh, oh, the same question. Okay. Anything else? Remember that intonation is important. Tienen que sonar naturales. Por ejemplo, si solo leo aquí, digo, how interesting. No le creería. Oh. <laughs> so yeah. you, you yeah. need to sound excited. Like, how interesting. Como que de verdad, se meterse en el personaje. How interesting. Um, no sé si alguien de acá está como interesado en alguna posición de no. customer service. Entonces, you no. Know, I'm sorry to hear that. Y entonces hay que como que convencer, ¿verdad? Hay que entonar, aunque no, aunque no lo sintamos de verdad. But yes. Any question? No, teacher. No questions. Teacher, mm -hmm. the pronunciation of hamburger or hamburger, hamburger, hamburger heaven. Hamburger heaven. Hamburger. Yes, hamburger, hamburger heaven. heaven. And another important okay. thing is in, the, in this word, in this particular word, great, great job. So make sure to pronounce the T. Tienen que pronunciar la T. La, la, la T, because si no suena como el color, si usted solo dice, oh, yeah, it's a great job. Entonces, como un color gris. Es un trabajo gris, como es triste o como. Yeah, so you need to pronounce the T. It's a great, it's a great job. Great. O, o al menos hacer ese corte. It's a great job. No gray, como que fuera el color gray. No, no se le dice open mouth. It's great. Great job. O sea, tienen que, que cerrar o cortar la palabra. Great job. Porque si lo deja abierto, suena como el color gris, gray. Okay. Um, is there any other question? Okay. If there are no more questions, vamos a practicar una vez más con el audio y luego vamos a breakout rooms so that you can practice with your classmates. Unit 2. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A, 
Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? Nadia? Hi, este, I have a question um, about the names. Um, si es um, adecuado o es permitido, si está hablando en inglés, por ejemplo, por decir, where do you work, Andrea? Oh, and in English, Andrea. Uh, that's a good question, Nadia. Es una buena pregunta. Eh, tenemos que como acostumbrarnos a, a hacerlo como ellos. Si es un nombre, digamos, más eh, como de latino, ¿verdad? Nosotros decimos fácilmente Andrea, pero ellos no lo entienden así, sino que con la pronunciación como americana, ¿verdad? Es Andrea, así Andrea o Andrea, como lo pronuncian ellos, uno tiene que imitar porque si no ellos no le entienden a uno. Y pasa al revés, por ejemplo, bueno, si a mí me pasó cuando empecé a trabajar en un, en, en un call center, yo tenía una compañera de equipo que se llamaba Karen. Entonces yo cuando dicen Karen así en español fácil entiendo, pero ella llamó a alguien y me preguntó por ella. Uh, me dijo que, que uh, pero Karen, Karen, y yo, ay Dios, ¿con quién quiere hablar este? Hasta que me repitió otra vez, Karen, yo, oh, entonces quiero hablar con Karen. Entonces le repetí, oh, ok, let me go ahead and see if Karen is available. So te, tuve que imitarlo a él, porque si no, eh, no entienden y a veces les molesta. Um, otra es como el estado ese, Arkansas. Arkansas, yo una vez lo pronuncié así como tal, Arkansas, porque me dijeron, ¿dónde están? Y no podemos decir que en El Salvador, entonces yo le dije, ah, oh, we are located in Arkansas. Y, where? Arkansas. Oh, you mean Arkansas. Me, o sea, casi es lo mismo, ¿verdad? Pero es como que, o sea, decirlo así, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que hacer uh, ese foco de, de la pronunciación así como ellos lo pronuncian, para que ellos entiendan mejor. No, entre nosotros podemos entender, ¿verdad? Si usted dice Andrea, that's okay, pero con ellos, eh, con personas eh, americanos o hablantes del inglés, tienen que hacerlo como ellos lo pronuncian. En este caso sería así como lo escuchamos en el audio de la conversación. So that, okay, that was thank a good you. Question. You're welcome. Okay, I'm going to start from the beginning. Unit 2. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A, Listen and Practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you oh. do there? Oh, really? What do you do there? There. I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How I'm a guide. I take, the pe I take people on tours to countries in South America, like Peru. Oh, interesting. How interesting. Yeah. It How interesting. It's a great job. I really love it. And what do you do? Yeah, it's a great Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? in a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven.
Okay, uh, now it is time for you to uh, practice in groups. We are going to uh, create the breakout room so that you can practice with your classmates. Remember to practice as many times as possible. Not it like, uh, oh, I did it once and that's it. Eh, traten de por lo menos hacerlo dos veces. Una ronda, por ejemplo, era Andrea y quién era el otro nombre? Uh, David, David, no sé. Ok, David. <ríe> ok, so en la primera ronda yo soy Andrea, en la otra soy David. Y si tengo chance de practicar más, pues háganlo. Eh, uh, y aprovechen, ¿verdad? Si hay alguien que tal vez tuvo mejor retención con la pronunciación y si esa persona le dice, ah, compañero, compañera, aquí la, la pronunciación es tal, está bien que se ayuden entre ustedes. No lo tomen a mal, ¿verdad? O, o que vayan a decir, ay, este, como él sabe más. No, 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 no. Eh, no, eso es aprovechar que si el compañero nos quiere ayudar, ¿verdad? Eh, siéntanse libres de hacerlo y, y pues agradecer la oportunidad, ¿verdad? Esa es la idea de los breakout rooms y para que ustedes puedan perfeccionar la pronunciación, que de hecho están muy bien en eso. So, congratulations, but yeah, uh, we need to keep on practicing. Tenemos que practicar lo más que se pueda. Y... Y si pueden igual, cuando estén haciendo las prácticas, si pueden compartir la pantalla, pues mucho que mejor para que eh, todos estén viendo eh, la conversación. So, let's see. Uh, can four to five people would be okay. Okay, there we go. Okay. Um, no sé si la tienen por ahí o si alguien puede compartir pantalla. Es que sí, ahorita, ahorita estoy buscando para. Es que yo no la encuentro. Eh, la presentación, hi, eh, la mandé al grupo de WhatsApp. Ahí está la okay. presentación y la misma conversación está en el material que descargaron también. Ok, teacher, thank you. Uh -huh. Y para compartir, en donde están todos los botoncitos, hay uno que dice share o compartir contenido. En ese tienen que dar para que todos puedan ver la pantalla. Excelente, ahí está. Pueden verla okay. todos. Yes. yes. Ah, Hagan okay. un poquito más grande, porfa. Porque se ve eh, bien. Eh, ahí. Eh, tienen sí. que darle habilitar edición. El botoncito de arriba que dice habilitar edición. Ah, ok. Dele clic ahí para que le permita. El que... Ajá, el que, le está, el que le está compartiendo le tiene que dar ahí. Ajá. Habilitar. Please. ¿Quién está compartiendo? Raimundo. Yo. Sí. Ajá. Yo estoy compartiendo. Okay, Se ve muy bien. Dele... Se ve Tienen muy que darle ahí donde dice habilitar edición, la parte de arriba, donde está como en color amarillo. 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 Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Dele doble clic ahí donde dice habilitar edición. Ah, perdón. Excelente. Ay, <ríe> se salió. Se salió. <ríe> Ahorita. Bueno. Vaya, pero ya, y ahora dele abajo. Ah, por... Ahí está bien. Ah, ok, ah. ok. Ahí sí. Yes. sí si no, le ahí puede dar bien, ahí, ahí abajo. Bien. Por donde está eh, la visibilidad, a la parte como un librito ahí chiquitito, le da doble clic a esa pantallita para verlo como en modo de presentación. Y ahí se ve más grandecito. Aunque ahí se ve bien, pero eh, ustedes eh, dirán. Eh, sí, está bien. Uh, ok. Ok. Alternémonos entonces. Ok. Un chico, un eh, chico pide una chica para que suene bien. ¿Me? Ok, empiezo yo como Jason. Ok, ok. Como Jacqueline, ajá, uh -huh. ok. Yes. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? 
What do you do there? I am a guy. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How? Interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? Uh, I'm a student. I have a part-time job, too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay. Okay. <laughs> Me cuesta un poco la parte de restaurant. No sé cómo se llama. Restaurant. La, la segunda A casi no suena. Restaurant. Restaurant. Which restaurant? Okay. Hamburger, ¿verdad? Como hamburger, que... ajá, uh -huh. hamburger, hamburger okay. heaven. Yeah. Okay. okay. Next. Partner. Ok, eh, con Jacqueline. Eh, uh -huh. Entonces comienzo yo. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I am a guy. I take people on tours of countries in South America like Peru. How interesting. Yeah, yeah, it's a great job. I really love it. And I, what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job. Uh, excuse me, sorry. I have a part-time job too. What do you want? In a fast food restaurant. Which restaurant? Um, Hamburger Heaven. Hamburger Heaven. Uh -huh, hamburger. That is correct. Hamburger. 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 South. South. Uh -huh. South. 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 What do you do there? I'm um, gay. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And um, what uh, do you do? I am a student and I have a part-time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Hamburger Heaven. Sí, esta parte ah, también. Sounds uh, better. Eh, en la parte de arriba también. I am guy. Es, ajá, ama, es, guide. Ama, ama. Es que tiene que ir. Ama, ama, okay. ama guide. Ama guide. Ajá, esa es la confundir. clave, es solo es unir, porque ese es otro problemita que tenemos, que, que queremos leer todo así como aprendimos, bueno, es que nosotros hablamos así como aprendemos con el silabario, ¿verdad?, que el librito diabólico, y entonces queremos ir leyendo palabrita por palabrita, entonces no, en, en inglés hay que unir. Eh, ya cuando lo unieron lo hicieron perfecto. Remember, I'm a guide, I'm a guide, I'm a guide, I'm a guide. I'm a guide. I'm a guide. Excellent. I'm a guide. I'm a guide. Excellent. Continue. I'm a guide. Jason. Jason. <laughs> Los varones juntos. Vaya, pues démosle nosotros dos. Comience si gusta. Oscar, comience usted ahora. Hola, hola, don Oscar. El micrófono no lo tiene encendido. Y no nos está escuchando. Yo no puedo verlo porque como la pantalla está compartida. ¿no? Sí, pero él está hablando y no, no escucha. Ay, juego. No puedes démosle. Yo soy Jason. Where do you work, Andrea? I work at 
a, permita, I work at Thomas Good Travel. Oh, really? What do you do there? Uh, I'm a guy. Uh, I take people on tour to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. Uh, which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, that Thank sounds you. pretty good. But remember, uh, recuerden la palabra sur, it's south. South. Excelente, así, south. South. Y la otra, la palabra interesting, es así que cuesta un montón, pero acuérdense sí, sí, sí. que no se pronuncia la, 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 esta e, interest, interest, la segunda e que ven ahí no se pronuncia interesting, interesting, how interesting, try, intenten how interesting. Oh. Excelente, oh. how interesting. How interesting. Muy bien. How interesting. Teacher. Ajá, uh -huh, Oscar. Eso que también hay que hacer bastante, eh, ¿cómo se llama? Entonación, en, más que todo en las preguntas. Muchas veces nos perdemos ahí. En la, en la entonación, me dice. Sí, en la entonación de la pregunta. Ah, Por es ejemplo, como en las... Wage restaurant. Muy bien, yeah. en las que empiezan con WH, la entonación tiende a ser uh, para abajo. Where do you work, Andrea? Sí, no, ajá, correcto. Es lo que le digo yo, de que eh, debemos, bueno, todos creo que debemos de practicar eso, porque a veces nos perdemos en la entonación. Mm -hmm. That's it. So, uh, where do you work, Andrea? Es como eh, imitar, como meternos en el personaje, ¿verdad? Ah, Igual que cuando hacemos una pregunta en español, ¿verdad? Estamos como lo estamos haciendo de manera natural, no estamos pensando, ah, voy a hacer una pregunta, entonces tengo que darle tono de pregunta. Si no, es por lo mismo que lo estamos haciendo natural. Lo mismo tenemos que hacer en inglés, es como relajarse un poco. Relájese, métase en el personaje. Usted sienta que está en la Rosa de Guadalupe, si es posible, actuando. Relájese, diviértase, porque si no, si está estresado y decir, ay, es que no puedo, ay, es que no me sale, entonces usted mismo se está bloqueando. Entonces, esa es parte, divertirse. ¿eh? Y muy bien, porque los oigo que a veces ustedes mismos se corrigen, como que la dicen a la primera, es como que no salió, pero después como que ustedes mismos se autocorrigen. Y eso ya con la práctica, práctica y práctica es que se mejora. Pero sí, eh, el consejo sería relájense, diviértanse. Thank you, Gracias, Miss. Thank you. Igual pónganse a practicar con mí mismo en el espejo. Ok. <ríe> Okay, I see that uh, everybody's back here again. So, um, thank you. Hay alguien que está teniendo problemas de audio. Well, in this case, uh, sometimes it is good to uh, desconectar y volver a conectar el, 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 el dispositivo con el que esté escuchando. Y bueno, veo que normalmente hay problemas, hay un par de personas que tienen problemas cuando hacemos los breakout rooms. No sé si el problema es para unirse. Si el problema es cuando usted se une, lo saca de la meeting, entonces no se unan, quédense en la sección principal y a veces se quedan dos o tres, ahí pueden practicar, aunque no se unan a un room, pero si hay dos o tres en la, en la principal, ahí pueden practicar para evitar este que... Eh, pierdan eh, en la oportunidad de practicar. 
Y, y muy bien, escuché que estuvieron haciendo un muy buen trabajo con lo de la pronunciación y palabritas que, que nos cuestan. Pero créanme que es la de interesting. Eh, cuesta un montón <ríe> acostumbrarse que la segunda E no se pronuncia interesting interesting y yes. y como unir palabras eso le va a ayudar bastante eh, vamos a antes de cerrar eh, vamos a ver la asistencia no tengo registro a Isaac Daniel Jaime Osvaldo Jessica Marielo se unió Jessica no se unió. María del Carmen Cepeda. Eh, teacher, María del Carmen Cepeda estuvo con nosotros en el Bird Carbon, pero tenía problemas de internet. No sé si todavía estará. Ah, ok. Gracias por confirmar. Ahí está escribiendo en mi chat, teacher. Ah, Allá. ok. Ah, muy bien. Ahí está. Entonces, gracias. Entonces, sí estuvo presente. Ya lo pusimos acá. Eh, María Magdalena. María Magdalena. No. Veamos. Sandra Elizabeth. Present teacher. Thank you, Sandra. Eh, Vilma Ide. Oh, perdón, si Vilma. ¿Tampoco Vilma? Present Vilma. Está. Ok, Vilma está. Present, Tania Present, Pamela. Present, Miss. Thank you, Tania. Y los demás, pues sí, eh, tengo registrado aquí que estuvieron eh, conectados y eso sería todo. So, para mañana vamos a ir ya a lo del present simple, pero antes, eh, porque sí te quería llegar hasta allá, pero la idea tampoco es ir corriendo, ¿verdad? Sino que hacer lo que se logre hacer, pero que se haga bien. Eh, trabajen en los ejercicios y cualquier ayuda que necesiten pueden hacerlo eh, por el chat para que no se atrasen, pero quisiera saber que, cómo sienten ustedes el tema del presente simple para hacer como un repaso. Yo sé que esto lo han visto en el módulo básico, pero creo que es el más difícil de los tiempos gramaticales. ¿Ustedes cómo sienten? ¿Sienten que están bien con eso? ¿Ya dominan que cuando es do, que cuando es das, que tercera persona, que cuando pone les y todo eso? ¿O sienten todavía algo atropellado ese asunto? Quedaría bien, un repaso. Eh, yo... Quedaría bien un repaso más, teacher. Okay. Sí, en lo personal me gustaría que practicáramos esto. Excelente. Es bueno, entonces vamos, eh, eh, de su parte traten de avanzar ahí y yo voy a preparar y voy a agregar más ejercicios y contenido a la, a la presentación, eh, haciendo un repaso de lo que es el presente simple y mañana vamos a, a dedicarnos a, a eso, a reforzar lo que todavía sentimos dudas y ahí, ahí estamos. Uh, thank you so much Miss. for joining. It was a pleasure. Yes, more idioms. You like them. Uh, Le gustaron. <laughs> okay. Solo gotcha. una cosa, Miss. Eh, yo tuve dificultad en, en el 2.11. En el 2.11. Sentí bastante dificultad. Ajá, sentí bastante dificultad. Me ayudó. Katy me ayudó. Yo realmente sentí bien confuso. Quisiera que si podíamos repasar eso nuevamente. Sí lo logré hacer porque me ayudaron, pero sí sentí a la hora de listening, me confundí toda. Mm, ok, bueno, vamos a, a, voy a escuchar ese listening, eh, yo creo que le hicimos ese ejercicio la vez pasada, pero eh, ¿qué es, es lo que le confunde? Tal vez que no dan la respuesta tal cual, sino que hay que como... Como adivinar. Lo, que, lo que pasa, teacher, es que quizás hablan muy rápido, porque a mí en una sí me costó bastante. Si fueron unas 25 veces que lo oí, fueron poquitas. Y con lo de reforzar el presente simple sí me gustaría, porque como después ya vienen, como ya estábamos con los verbos en pasado también, vea. Y hay que, me imagino que también vas en el módulo otro vamos a ver en el pasado participio todas estas cosas me imagino ¿verdad? sí van avanzando entonces van avanzando. por eso me gustaría ver lo del presente simple para no estar muy confundida pues porque a mí por, en mi caso a mí me cuesta eso de contestar como en pasado o en, en el presente simple me cuesta un poquito 
Ok, vamos a repasar entonces. No hay problema. Así es que eso lo Thank vamos you, a teacher. hacer mañana. Y claro, en el en chance vamos a ir incluyendo más idioms y tal vez hasta algunos trabalenguas. Son divertidos. Ok, so thank you for joining. See you tomorrow. Sleep well. Bye, see you tomorrow. Bye, Bye, Bye teacher. Bye. 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 Bye